淡島イベント終わりましたよーしーしー元気ですね元気ですね<笑>ゼコちゃんはね、準決も疲れてるんですけど<笑>ビールもあればね、もう、ね、何でもできる<笑>うぞーって<笑>無理しなくていいですよ<笑>ただの酔っ払いになっちゃう<笑>今の時代カメラがこうやってるのよ<笑><笑>いいでしょ、えー、若く中年の星だ、えー、<笑>ちょうどねあの、宴会が終わって、はいはい、でせっかくだからね、何か<笑>撮ろうということで、はいえー、まあ、この飲みながらしっこりしてるねあのー、酒のつまみになる話をやろうかなということで、はい、よろしくお願いします番外編でございますどうぞじゃあみんなそれぞれビールビール、はい、ビールビール,ビール、はい、僕はなんとこの青島の青島の,、はい、青島のお酒をいただいてますじゃあ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ、ね、乾杯の温度をじゃあ誰が涼香涼香さん俺は泡くんで泡くんで泡くんでせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーせーいやでも本当大成功に、はい、あのまあ一つだけ言わせてもらえば僕はその台本だけ見たときに第一部というかトップが、うん。グレートコーチがトークショー<笑>歌謡ショー,ショーそうなってたんでこうよくありがちなね田舎のイベント僕なんか昔ほらラッキー池田とかと動作回りをした時によく地元での,その演歌歌手とか持ち歌一曲二曲しか持ってないような地元の演歌歌手とかがまあ10分15分の時間をもらっての歌謡ショーっていうのがあるんであの新潟プロレスを応援する意味を含めて地元のなんか。演歌歌手の方が、うん、あの歌うのかなって、うんそ,ねま、それかその人と、えー、こちら会長がトークショーをしてその流れでその人が歌うのかなぐらいに思ってた、うん、で昨日ですよ本番の前日、えー、実際これどうなってんのっていう話をしたら「俺が歌うよ」って「はあ?」みたいな<笑><笑>じゃあそれ何「グレートこちらトークショー歌謡ショー」ってワンマンショーじゃねえの小鹿会長のそう小鹿会長のワンマンショー本来ね<笑>僕はそのプロレスイベントでよくあるんですよあの、まあ、他団体でいろんなところでやるイベントプロレスの時っていうのはそのプロレスの試合の合間にあの例えば地元の、うんえー、ダンサーの子が入ったり、うんそのチアガールのね、それこそ。あとアイドル歌手とか。アイドル、その地下アイドル。はいはいはい。ね、あの、よりのね。そうですね。うん、でも、そういうのって結局、音源をき、ね、プロレスの興行の中の入場曲と一緒に組み込んで、全部俺がやるんですよ。うん、音のオペレーションも、まあ、司会進行も。だけど今回に限って俺何にも聞いてないし鈴木君どうなってるって聞いてもいや僕もよく分かりませんって言ったら<笑>じゃあ行くかって言って,て言ってたらでも音源もらってないからあ俺が音出すってことはないんだろうなって思ったら現場来てびっくりですよダムの通信カラオケ機器カラオケに置いてあるやつ<笑>置いてありますけど<笑>どうやってレンタンするのいやレンタンでもいいよめっちゃ探しましたであのー、まあ基本ね新潟プロレスさんは一応専属リングアナウンサーはなまらの地元のなまらっていうあの芸人グループの森下君がスタジアムなんだろうあのアンサーですねもうやってるんでアルビの試合とかとかぶるとやっぱ新潟プロレスこう来れないっていうことで、うん、で、ね、元テレビ新潟の堀さんとかまあ新潟では著名な人たちがリンガーナとかやるんだけどまあ誰もいない時は致し方なく僕が致し方一人最悪最悪ぐらい面白い面白い面白い照明音響リンガーナそう<笑>いや本当ですよあれまさか俺が一人でやってるとは多分みんな思ってないと思うけど、うん、あれ一人やってんだからね<笑>どう思いますだって<笑>いやいやいや今年はさ今年はさっていうか俺がガンガン進めてるでいいの<笑>いいじゃないですか、うん、いや,、ね、いやあのー、いや俺はまあいわゆるオンタアクシの電流爆破とかを散々こうもう何年も前から携わってるけれども今年初めてさあれしたじゃない、はい、電流爆破を2人経験したじゃない、はい、そのどうだったかっていうのをこう生の声をみんなに教えてあげたらいいのかなって思って。うん、初めはあれですよね、うん、俺行きますって言ったんですけど、うん、小鹿さんに却下されたんですよ。<笑><笑><笑><笑><笑>俺、かなりの話じゃないですか、<笑>かなりの話じゃないですか
俺行きますって言ったんですよ。却下されて。お前痩せ,痩せてるからダメだって。<笑>体耐えられないから。<笑>いや確かにね、あの爆破を実際に生で見た人とかわかると思うけど、<笑>確かにね、あのお客さんですらあのバーンって爆発した瞬間、ふわって風が。<笑>あったかい風が来るぐらいの噂だって俺あそこで本部席にいたってあるんだからそれがしかもあの時あの何あの時森下君が一応リングアナーだったんだけど良寛さんがあの有刺鉄線バットでゴシゴシやられてマスクを剥がされたこの時に誰よりも一番慌てふためいたのがリングアナーの森下君さあれあれあれ良寛さんいいですかねいいですかねどちらともしょうがないですよね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>いや、決まったもんしょうがねえって<笑>いやあれ,あれ試合終わって、うん、あと、よかったら顔だ、もう素顔出ててから、うん、あの、練習生に、うん、あの、タオル持ってこいです隠すタオル持ってこいです、うん、ちっちゃい雑巾持ってこいで<笑>雑巾<笑>ちっちゃい雑巾バカ野郎自分の T シャツで優しくなるんですよ今度こそ前田君行ったらいやいやいや行きますよ本当。行きます俺行きます俺行きますこの3人じゃダメかもしれない。<笑><笑>未来がない。ないあの生の声じゃなビクザリオカンと人となりを語らせたら俺が多分一番。<笑>で僕もあの普段あのー、フラフラ遊んでるわけではないので、えー、電話かかってきても出れない時があります。でそうするとですね、えー、まあ着信がリオカンからありました。でまあ断るごとに女性さん相談あるんでって電話くれるんですよ。だからまた何かあったのかなと思って。まさかまた安全靴とかそういうことじゃねえだろうなと思いながら<笑>あの<笑>折り返したわけで,すでちょっとご忙しいけど現場からちょっとごめんなさい3分外れますって言ってすぐ涼館何かあったのかなと思って電話して「あ涼館どうした?」って言ったら「ああすいませんえー」っとかって言うから「いやお前なんか弱って電話したんじゃないの?」って言ったら「なんで電話したか忘れちゃいました」<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>はあって俺さ思い出したらまた電話しますってブチって切りやがったから<笑>声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が声が今知らなくてもいいかしら。確かに。確かに。なんか、うん、どうとかでもそうなんですよ。なんか聞いてて面白いんですけど、はい、皆さんの面白い話、なんか持ってないんですか。持ってますよ。それが逆に皆さんが知ってる、皆さんの面白い話とか、ちょっと恥ずかしい、自分のエピソードで恥ずかしい話みたいなないんですか。いや、試合中に、試合中にこんな失敗しましたとか。ちょっとじゃあ、自分、おしっこ行ってきて。<笑><笑><笑>プロ意識っていうかさ<笑>もうねいやでもいっぱいあるよねいっぱいありますよすあのそれこそ選手も聞きたいですしあのレフェリーも聞きたいですし、はい、音響だったりとかも皆さんの,その面白いエピソードとか面白いエピソードなんていっぱいありますよだっていやあのね、はいえー、まあ前役いないからいいですけどあの今日スケジュール的にはまずグレート小ジカトークショーがあってその後ちびっこプロレス教室があって、うん、で本編っていうか3試合があるっていう予定ではあったんですけど、えっと、ここのあもう10時からイベント自体がスタートしてるんで、うん、他のところでも何かやってたらしいんですよで子供たちが午前中とかはこっちに来れたんだけど実際僕らがそのちびっこプロレス教室とかやる時間は違う方に行かなきゃならない子供たちは何かの,あの予定があったみたいで別のイベントとかに参加してたのかなねはいなんでまあ,あのデジタルクーポン
お会いすると、はい、そのこの T シャツ、はいうん、そうですね、はい、これと、はい、交換できるっていうのがあって交換所にもなってたのでそのお客さんがどうですどうですこっち側の手でしますはいでそのお客さんが来てあのー、やってた時子供がね十人ぐらいそうですね、うん、結構来ましたねやっぱりその。リン本物のリングとかプロレスラーに触れることないじゃないですかだから的を叩いたりロープを引っ張ったりしてで,で自分があのプロレス見に来れないって言ったからもしだったらもうリング上がっていいよってそうでもそこで鈴木くんがもうリング解放しましょうっ、はい、で子供たちにせっかくだからこんな機会ないからってそしたらもう子供たちやったーって,ってもうリングでね、はい、もうで鈴木くんも,もう大サービスで子供抱き上げたりこうあるバックブリーカーしたり<笑>ね、それ記念写真撮ったりそ,そのサービスそうですごいサービスしたの<笑>で子供がわーってこうはしゃいでたわけじゃないでもビクサル感根がすっごい真面目なんですよリングサイドでもう黙々トレーニングしてるの<笑>でその両館のやってることをリング上で見てる子供たちが一緒に真似したりしててあこれはなかなか面白いなでも本人全く気づいてないんですよ<笑>で,<笑>でもうもう中に入っちゃってたからすっごい怖い顔したままこうなんとゴムでね、こうやる筋トレシューで、チューブトレーニングとか、柔軟やったりとか、今度、多分ね、首のストレッチをやろうと思ったらしいんですよね、リングの中にのそのそのそって入っていって、いきなり逆立ちして首のストレッチとか始めたら、めっちゃ雰囲気が、もうこれから戦う前の怖い雰囲気だったの、子供たちリングから、こものほうが落ちて、ずーっといなくなって、しかも会場から出てっちゃって、二度と来なかった。<笑>で、それを本部席で俺と鈴木と大人会長見てて<笑>ありゃー<笑>で本人全く気づいてない<笑><笑>、はい、子供たちが予定があったのか涼館、うん、さんが来て、うん、怖いから逃げてたのか<笑>分かんないですけど<笑>子供たちがい,、ね、いなかったと思って俺リング帰ったことない<笑><笑><笑>集中してるよ<笑>ですね<笑>今日の試合の、あのーメインイベント六人タッグマッチは22分やってるんですよ、うんうんうん、長いっすね普通に長いっすよね,、うん、すねそのうちね、5分ぐらい場外ランスで<笑>いや、新潟プロレスで場外ランスって大分アーチが来た時ぐらいはしょうがないですよ、うんうん、あのメンバーで場外ランスあんなにあるのは珍しいんですよいや、取りづらかったですよ<笑>もっと取りづらかったですよ大変でしたよいや、今回やらせていただいた時に、はい、場外ランスになった時に、はいまあ、皆さん3三箇所で、はい、リングが3箇所でやってるじゃないですか、はい、でうわっ今うわすごいこれうわすごいの食らってると思って右見たら前田選手がですね体育館の壁に叩きつけられて<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>でまたほら、淡島だからさ、いわゆる普通のパイプ椅子とかじゃなくて、いわゆるビーフリーシーズンだから、すごいね、軽いし、あのバンバン飛んでくるしね、俺もちょっと見たら。倒れてる前田君の上にバンバンとのビーチでさ、重ねられてるんですよ、前田大変でしょ、あっ、そんなのがあったから、ちょっとあれですよ、キック太郎さんの物販どこにいるの、バンって、そうそうそうそう、そうそうそう、物販のバンって。そんなそんなくらい荒れてたのいやそのそのすごい激しい一方でもう一個見かけたのが、はい、鈴木選手があのロープ、うん、あロープでかな紙テープですか紙テープ小井選手パラス投げてましたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこれもなんか、紙手ぶかけてるでしょ、赤いテープは、乗ってるのかなと思って、全然、言いたくもなんともないじゃん、落ちてたから、なんか、武器になるかな、なんの武器にもなるかな、本当、冷静に、お前、何やってるんだよ、注意する、注意する、普通に腹蹴りくらいでした。
あれ見ててくれたんですけど<笑>ちょっと見てましたで誰も気づいてないんで僕だけ笑いそうになっちゃって本気で怒られてる<笑>僕でもあれ見ても<笑>ちょっと笑ってました<笑><笑>いややっぱそうですよね LINE <笑>してんだ<笑>綺麗に笑いましたねそうそうそう<笑>綺麗に撮りましたね綺麗に撮りました,ました本当にすごい振りかぶった大汗食うからカメラすぐ撮られたんこ<笑><笑>れでもかもしれないです。あ、とにかくと取りましたよ。<笑>今言った二つの壁の叩きつけと、<笑>このパッてやったら取ってます。ああ、ぜひ見てますね。<笑>それめっちゃ楽しみだね。あ<笑>、そんなこともありつつね。そうそう。あのー、りょうかさんがね、自分の。あの船酔いのねツイートしたらめっちゃいいねきますよね。<笑>だから世の中の人は人の不幸をね、はい、やっぱり楽しみにしてるんですよ。<笑>人の不幸って俺の不幸ですか。<笑><笑>今日もビールのツイートしましたね。<笑>そうそう。嬉しそうな顔の。家では第三のビールしか飲めないから。<笑><笑>あこれ本当少数しか飲めない。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ビールしか飲んでないから今日いつもビジョン読んでるとかビジョンついてるんですよ大丈夫ですけどちょっと視聴者の皆さんにちょっとそういうのを送っていただくみたいなビールを飲んでるのは先ですビールね本当しょうが
<笑>恥ずかしかったのはちょっと涼感さんの前に聞く急にカットしていただいたの、順番逆に。鈴木君は、例えば新潟ポリス以外のね、はい、そ大日本とかこう行ってる中で、はい、他のも見てくるわけじゃない、はい、あのその中でなんかこう、面白いエピソードとか。えー、基本、大日本が多いですからね。大日本とかどれそれは結構あるんですよ、プロレス、特に外人なんかはね、はい、あの腹減った瞬間でブッてやって、身が出ちゃったとか、結構ある話なんですか、うん、試合中に例えば、わざくらってブンみたいなとか、ふっと踏ん張って力入れてブンみたいなのは全然ある、全然ありますよ、もちろん。もうがっつりおざくらとちょっとちょっと出ますからね。どっち前ですか？後ろ前前前前。ちょっと。やって出てるの？出てるの？出てるの？出てますよ前。ちょっとちょっとあのね、おざくらってあの前の出てる。ようかさんにあれですよ。クロスラインでまたちょっとついてますね。スプラッシュ食らったら出るみたいなね。ありますね。あのコーナーから。もうただボディープレス寝てる相手に当たったら、うん、あの出ちゃったっていうのは結構気持ちいいそれ本当に1球ぐらいで済むんですかじゃないですかでも<笑>全部出たらだったら大変なことだったら汗じゃん白いタイツだったら最後<笑><笑>茶色くなってあ秋山さん来ましたいや、うちの B1 マネージャー,ー,ネージャー,ー,ジャーちょっと映ってくださいとりあえず YouTube に映ってください B1 まあその辺に映ってくださいあと五分ぐらいあと間ぐらい終わりますけどお疲れでした皆さんお疲れでしたいやお疲れでしたじゃここに来て B1 マネージャーからお仕事が僕のいいですか酒のつまみになるのはちょっとないやないですないですカラオケが大変だったとかそれをじゃあ締めにしましょうえっ、ー、カラオケの話をさっきそのトークショーと歌謡ショー、はい、僕は、えー、地元の演歌歌手の人か何かが応援で来て<笑>そうです、ねえー、小鹿会長のトークショーがあって<笑>でそのあるのかなと思ったら「歌謡ショーってこれ誰が来るんですか?」俺が歌うんだよ」小鹿会長が言って。<笑>であの<笑>カラオケ機器をレンタルして持ってきました。<笑>あれ新潟第一校長さんで。ああ、はいくらいくらなんですか。いくらですか。確か言っていいのかな。ピピ四万四千円。一曲一曲のために。ね、なぜモニターを借りたんですか、カラオケそれが、結局、その入場テーマ曲と一緒にさっき言ったみたいに、他のイベントとかは僕がいつも大体あの出すんですよね、地下アイドルとかそうが出るとき。なんだけど、<笑>小鹿さんは、あれ、自分作詞した曲なんですね。作詞は違うかもしれないですけど、でも自分の、まあ、気持ちいいからですね、あ作詞はなんか違うとかもしれない。持ち歌だけど、その機会を。そ,その理由がぜひぜひ理由というか、うん、あの覚えてない。何<笑>何<笑>を？このコスモスがね。あ自分のさ、自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。自分で。エコーかかっちゃって何言ってダメやふざけんじゃねえっつって電目を投げ捨てるお前の後ろ2回の電目をもう叩きつけそうだよ前であんな4五5 0キロある機器をリングに上げるのだっていや大変そうでしたよ45人でこうよいしょよいしょ選手いけなかったですもんねそう上げるのなんとか大丈夫でしたはいだからもうね、なそれは投げつけるよ。投<笑>げ<笑>つけてはないですけどね、まだ寸前まで。ここまで行った。<笑><笑>あの時の下ろしてる時の体勢はもう。理<笑>性<笑><笑><笑><笑>がちょっと出る。両<笑>肩<笑>嬉しそうだ。<笑>
もありつつ、こんな裏話です、ね、これでも新潟プロレス、淡島大会、はい、無事終了したということで、はい、じゃあ最後、締めに向かって、はい、新潟プロレスの酒のつまみになる話、時々開催すると思うので、あの<笑>次回もお楽しみに。<笑>もっと話せないこともね。話せないことはいっぱいある。<笑><笑>これからゆっくり出していくってこと。これからゆっくり出し。<笑>はい。そうそうそういっぱい。うん、まあちょいちょいね、えー、あの前田君が旅館のスラムを食らったようなちょび出しずつで。ちょび出しずつで。<笑><笑>さっきの話を聞いてる人はわかると思います。<笑>はい、<笑>ちょっと漏れちゃうぐらい。はい、<笑>次じゃ新潟プロレスもちょっと漏れちゃう話。漏れちゃう。次回、次回新潟プロレスもちょっと,<笑>ちょっと漏れちゃう。れゃう<笑><笑>はい、で、またお会いしたいと思います。ありがとうございました。